என்னுடைய உயிரோடும் உணர்வோடும் கலந்து வாழுகின்ற என் தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் தமிழர்கள் நாம் ஆக சிறந்தவர்கள் ஏனென்றால் நாம் ஆக சிறந்தவர்கள் அதனாலே நாம் ஆக சிறந்தவர்கள் என் அன்பு தம்பி தங்கைகளே சூலிய சீசர் சொல்றான் அடுத்தவன் எழுந்து உன் தகுதியை அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீயே எழுந்து சொல்லிடுறா நான் ஆக சிறந்தவன் என்று நீயே சொல்லிடுறான் தமிழர்கள் பெருமைக்குரியவர்கள் காரணம் தமிழ் பெருங்குடியில் பிறந்ததனாலேயே தமிழர்கள் பெருமைக்குரியவர்கள் நம்முடைய புரட்சி பாவலர் பாடுகிறார் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்க என்கிறான் புரட்சி பாவலர் திங்களோடும் செலும்பரி தன்னோடும் விண்ணோடும் உடுக்கலோடும் மங்குள் கடல் இவற்றோடும் பிறந்த தமிழோடு பிறந்தோம் நாங்கள் ஆகவே நாங்கள் ஆக சிறந்தவர்கள் உலகிற்கு அறிவியல் நாகரிகம் கலை தொழில்நுட்பம் வேளாண்மை பண்பாடு எல்லாவற்றையும் கற்பித்துக் கொடுத்த ஒரு தேசிய இனம் தமிழ் இனம் நம்முடைய அப்பா நம்மால் வரவர்கள் உலகிற்கு அறிவை கடன் கொடுத்த இனமடா தமிழ் பேரினம் அதனாலே நாம் ஆக சிறந்தவர்கள் இங்கே நாங்கள் அறத்தின் வழி நின்று வாழ்ந்த மரவர் கூட்டம் ஒரு மாண்புமிக்க பெருத்த தேசிய இனம் அதுக்கு நிறைய சான்றுகளை நாம் எடுத்து சொல்ல முடியும் இங்கே பிரம்மனின் தலையில் இருந்து பிராமணர்களை பிரசவித்தேன் தோல்ல இருந்து சத்திரியனை தொடையில் இருந்து வைசியனை காலில் இருந்து சூத்திரனை படைத்தேன் நானே நான்கு வித வர்ணாசிரம தர்மத்தை உருவாக்கினேன் இது கிருஷ்ணா பரமாத்மா சொன்னதாக பகவத்கீதையில் வருது ஆனால் நம்முடைய மூதாதை வள்ளுவ பெருமகனார் அவர்கள் நமக்கு தந்தருளிய மறைமொழியிலே திருக்குறளிலே பிறப்பு ஒக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்று பாடுகிறார் பகுத்துண்டு பல் உறவுகள் ஓம்புக என்று பாடல பகுத்துண்டு பல் உயிர்கள் ஓம்புக என்று உயிர்மை நேயம் பாடிய ஒரு இனக்கூட்டம் தமிழ் பெருங்கூட்டம் அதனாலேயே நாம் ஆக சிறந்தவர்கள் நீங்கள் தோல்விக்கு இரண்டு காரணம்தான் ஒன்று யோசிக்காம செய்கிறது என்ன யோசித்த பிறகு செய்யாம இருக்கிறது இது கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்றது கன்ஃபியூஸ் சொல்றான் சரி என்று பட்ட பிறகு அதை செய்யாமல் இருப்பதும் தோல்விக்கு காரணம் ஆனால் நம்முடைய மூதாதை வள்ளுவ பெருமகனார் எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்தவன் எண்ணும் என்பது இழுக்கு என்று பாடுகிறார் யாருக்கும் தமிழர்கள் சலித்தவர்கள் அல்ல ஆகப்பெறும் தத்துவத்தை கோட்பாட்டை இலக்கிய செழிமை கொண்ட இலக்கிய வளமை கொண்ட ஒரு மொழி தமிழ் மொழி அந்த திமிரும் பெருமிதமும் ஒவ்வொரு தமிழ் மகனுக்கும் இருக்கணும் ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் இருக்கணும் நாங்கள் ஆக சிறந்தவர்கள் நீங்க கடல் பல கடந்து படை பல நடத்தி உலகின் பல்வேறு நிலப்பரப்புகளை வென்றவன் நம்முடைய அருமை பெரும்பாட்டன் அரசனுக்கு அரசன் அருள்மொழி சோழனும் அவன் மகன் அரசேந்திரனும் ஆனால் உலகில் பல்வேறு நாடுகளை வென்றிருக்கோம் எந்த இன மக்களையும் நம்ம அடிமைப்படுத்தி ஆண்டதில்லை காரணம் நாங்கள் ஆக சிறந்தவர்கள் மாண்பு மிக்கவர்கள் மேன்மை மிக்கவர்கள் ஆனால் நம் மீது படையெடுத்து வந்த வென்ற எல்லாரும் நம்மை அடிமைப்படுத்தி ஆண்டார்கள் கொடியேத்தினார்கள் அவர்கள் மக்களை குடியும் ஏத்தினார்கள்
ஈழ விடுதலை போராட்டத்தில் என் உயிர் தம்பிதங்கைகளே என் அருமை பெற்றோர்களே கட்டுநாயகா விமானத்தளத்தை தகர்த்தார் நம்முடைய தலைவர் விண்ணூர்தியில் பறந்து சென்று குண்டை வீசி ஆனால் அவர் பொது விமானத்தளத்தை தகர்ப்பதற்கு எவ்வளவு நேரமாயிருக்கும் என்பதை அறிவார்ந்த தம்பிதங்கையில் சிந்தித்து பார்க்கணும் செய்யல ஏன் அவன் அறத்தின் வழி நின்ற மரவன் நாங்கள் மாண்பு மிக்கவர்கள் மேன்மை மிக்கவர்கள் எம் இன மக்களை அழித்து ஒழிக்கிற சிங்கள ராணுவம்தான் என் எதிரியை ஒழிய மக்கள் அல்ல என்ற மகத்தான கோட்பாட்டை கொண்டிருந்தவன் நம் உயிர் தலைவன் மேதகவே பிரபாகரன் அவர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கில் எங்கள் குல பெண்களை எங்கள் இனப்பெண்ணும் பெண்களை வன்முறை செய்து சிங்களர்கள் கொலை செய்தார்கள் சிங்கள ராணுவ வீரர்கள் ஆனால் பதிலுக்கு பதில் பழிக்கு பழி என்ற நோக்கிலே ஒரு சிங்கள பெண்ணின் தாவணியை கூட விடுதலை புலி மரவன் தொட்டதில்லை நிழலை கூட தொட்டதில்லை காரணம் நாங்கள் ஆக சிறந்தவர்கள் ஆக சிறந்தவர்கள் காவிரியில் தண்ணி தரல அடிக்கிறான் திருப்பி அடிக்க முடியாதா திருப்பி அடிக்க முடியாதா ஏன்னா எங்களுக்கு ஒரு மாண்பு இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு மாண்பு இருக்கு எங்க நடிகர்கள் படத்தை நீ அங்க ஓட விடுறதுல ஆனா அங்க இங்க அங்க இருக்கிற படம் இங்க ஓட விடுறமே காரணம் எங்களுடைய மேன்மை எங்களுடைய மாண்பு அது தமிழர்கள் பெருமை பேசுறான் பெருமை பேசுறான் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தையே வாழோடைய முன் தோன்றிய பெருமை பேசுறான் நினைச்சிருக்கான் பொய்யகல நாளும் புகழ் உரைப்ப என் வியப்பாம் வையகம் போர்த்தம் வயங்க ஒளி நீர் கையகல கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடின்னு பாடுது செய்யுள் இருக்கு பா இருக்கு பாட்டு இருக்கு மண் தோன்றிருச்சு கல் தோன்றிருச்சு மலை தோன்றிருச்சு மண் தோன்றல மண் மூணாவது நிலமாக வருது மருத நிலம் அதனால் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடின்னு பாடுது தமிழர்கள் பேசிய தம்பிகள்லாம் குறிப்பிட்டது போல ஒரு பெருமை கொண்ட ஒரு மூத்த இனம் சிறுக சிறுக தன்னுடைய இன பெருமையை இழந்து மொழி பற்று இனப்பற்றை விட்டுவிட்டு சாதி பற்று மதப்பற்று ஊட்டப்பட்டதாலேயே நாங்கள் தமிழர்கள் என்ற உணர்வற்று போய் இன்னைக்கு சொந்த நிலத்திலே அடிமைப்பட்டு கிடக்கு எந்த உரிமையும் அதுக்கு இல்லை நீங்க ஆந்திர காட்டுக்குள்ள செம்மரக்கட்டை வெட்ட வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சுட்டு போட்டதை பார்த்தீங்க ஆனால் இங்க இருக்கிற ஏதாவது தெலுங்கு பேசக்கூடிய மக்கள் தாக்கப்பட்டாங்களா இல்ல இங்க இருக்கிற தெலுங்கு வணிகர்கள் உடைய கடைகள் தாக்கப்பட்டதா இல்ல ஏன்னா தமிழர்கள் மிகுந்த மாண்பு மிக்கவர்கள் உங்களுக்கு பிரிட்டிஷ்ல இங்கிலாந்துல லண்டன்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பர் இன பையன் வந்து பேருந்துல துப்பாக்கியோட போயிடுறது அது சட்டப்படி குற்றம் அவரை சுற்றுறாங்க இறந்துடுறாரு ஆனால் அந்த கருப்பின மக்கள் கடுமையாக போராட்டம் செய்து எட்டாயிரம் கோடிக்கு அந்த நாட்டில் இழப்பை ஏற்படுத்திட்டாங்க பொருளாதார இழப்பு எட்டாயிரம் கோடி பொருள்களை சேதப்படுத்தி விட்டாங்க ஆனால் இறுதிக்கட்ட ஈழ போரிலே தினம் தினம் செத்து விழுகும் போது ஆயிரக்கணக்காக நமது இன மக்கள் கொன்றொழிக்கப்படும் போது போரை தலையிட்டு நிப்பாட்டுங்கள் என்று நம்முடைய மக்கள் உலக நாடுகளிலெல்லாம் பரவி வாழ்கிற நம் தாய் தமிழ் உறவுகள் ஈழ சொந்தங்கள் கை குழந்தையோட கற்பிணி பெண்கள் வயது முதிர்ந்தவர்கள் பனியில் மழையில் வெயிலில் காய்ந்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக அற வழியில் போராடினார்களே ஒழிய ஒரு சிறு அசம்பாவிதம் கூட நிகழ்த்தல காரணம் ஆக சிறந்தவர்கள் தமிழர்கள் நாங்கள் ஆனால் நாம் பேசுகிறோம் பாருங்களேன் இப்போ இது தமிழ் தேசியம் நாங்கள் தமிழர்கள் என்று பேசும்போது சீமான் இனவெறியை தூண்டுகிறார் இன வெறுப்பு அரசியல் செய்கிறார் நான் பேசுவது என் இன உரிமை அரசியல் இது எங்க இருக்குது வெறுப்பு நான் என் இன உரிமையை பேசுகிற போது உனக்கு வெறுப்பாக இருக்கிறது என்றால் நீதான் இனவெறியன் நீதான் வெறுப்பு அரசியல் பேசுற நான் நான் இந்த மண்ணின் மகன் இந்த இனத்தின் மகன் என் இனத்திற்கான உரிமையை கேட்கிறேன் அது எப்படி உனக்கு தப்பாகும் நாங்கள் எங்கள் மொழி மீது எங்கள் இனத்தின் மீது தீரா வெறி கொண்டிருக்கோம் காரணம் 
சிதைந்து அழிந்து கொண்டிருக்கிற என் மொழியை என் இனத்தை காப்பாற்றுவதற்கு பிற இனங்களை அழிப்பதற்கல்ல அதுதான் எங்க அண்ணன் பள்ளிபாபா சொல்றாரு தமிழர்களே இன பற்று கொள்ளாதீர்கள் இன வெறி கொள்ளுங்கள் இல்லை என்றால் நீங்கள் ஆழப்படுவீர்கள் ஒருபோதும் ஆழமாட்டீர்கள் என்கிற எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கிற போதுதான் நமக்கு இந்த இப்ப என்ன கையெறு நிலையில நிக்கிறோம் அப்ப என்ன செய்யறது கடைசி வாய்ப்பு எழுந்திருச்சு இருக்கிறது ஒரே ஒண்ணு தான் அரசியல் வலிமை தான் அதிகாரமற்ற மக்கள் அடிமையா தான் வாழணும் பேர் வழியே கிடையாது அப்படின்னா அதிகாரத்தை கைப்பற்றினா என்ன பண்ணும் அரசியல் கிளர்ச்சி செய்யணும் அதுதான் வழி பாரு அமெரிக்கால ஒரு பெரிய மருத்துவர் எம் வேர்டு குக்கர் பெரிய டாக்டர் அவன் அவன் ஒரு பதினாறு வயது பெண்ணை கூட்டிட்டு வர்றாங்க அவருக்கு வந்து ஒவ்வாமை வாந்தி என்ன தண்ணி குடிச்சா கூட அப்படி வாந்தி எடுத்து விட்டுது அந்த பொண்ணு அவர் ஒரு வாரம் வைத்து வைத்தியம் பார்க்கிறாரு அது நிக்க மாட்டேது சரி வர மாட்டேங்குது ஒன்னு என்ன பண்றான் அவன் இந்த வீட்டில் படுத்துக்கும் யோசிக்கும் போது அந்த நோய் வந்து அவர்கிட்ட பேசுது எனக்கும் நோயாளிக்கு இடையில நீ யாரான்னு கேட்குது டாக்டர்ட்ட இவர் விறுவிறுன்னு போய் அந்த பொண்ணு தங்கியிருந்த அறையை பூட்டிப்பிடி சாவி எடுத்துட்டு வந்துடுறாரு ஒரு வாரம் கழித்து போய் திறந்து பார்க்கும்போது அந்த பொண்ணு கையை காட்டுது தண்ணி தண்ணிங்குது தண்ணியை கொடுக்குறாரு அப்புறம் சாப்பிட தான் கேட்குது சாப்பிட உணவு கொடுக்குறாரு வாந்தி வரல அவர் கீழே ஒரு மருத்துவ குறிப்பு மாதிரி எழுதுகிறாரு பசித்த பின் உண்ண வேண்டும் நன்கு பசித்த பின் உண்ண வேண்டும் என்று எழுதுகிறார் எம் வேர்டு குக்கர் நம்ம அப்பா நம்மால் வர சொல்கிறாங்க உன் பரம்பரை கருவாகிறதுக்கு முன்னே என் பாட்டம் பாடிட்டாண்டா மருந்தன வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றி உணின் சாப்பிட்டதே நல்லா சீரணிச்சிருச்சா செமிச்சிருச்சா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றா பசிட்டு சாப்பிட்றாரு வல்வ பெருமகனாரே ஒன்னே முக்கால் அடியில் தான் இருக்காரு அதுக்கு பின்னாடி அவ்வை வாரா அறிவு முகாட்டி அவ்வை அவன் என்ன செய்யறா வல்லுவன் நல்லா தான் எழுதியிருக்கான் கொஞ்சம் பெருசா எழுதியிருக்கான் பிள்ளைகளுக்கு கஷ்டம்ட்டு ரெண்டே வாய்த்தில பசித்து புசி அப்படின்னு அவ்வை எழுதிச்சு விட்டா வியந்து போவ வியந்து போவ தமிழ் என முன்னோர்களின் வீரத்தை அறிவு திறனை கண்டு வியந்து போயிருவ வியந்து போயிருவ நீ நினைச்சு பாரு சோழ பேரரசர் நினைச்சு பாரு ஊர் உரம் போய் சண்டை போட்டிருக்கான் கப்பல்ல யானைகளை ஏற்றிட்டு போயிருக்கான் அதுக்கு யானைக்கு உணவு அப்புறம் வீரர்களுக்கு உணவு அப்ப படைக்கலன்களை ஏத்தனும் போர்க்கருவிகளை ஏத்தனும் அப்ப எப்படி பாய்ந்து ஓடுகிற நீரை தடுத்து அணையை கட்டி பாசனத்திற்கு பயன்படுத்திட முடியும்னா ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் யோசிச்சிருக்காம் பாருங்க பாய்ந்து வேகமா தண்ணி ஓடிட்டு இருக்கும் போதே கட்டிட்டான் அந்த இனத்தில் பிறந்ததுனாலேயே நம்ம ஆக சிறந்தவர்கள் ஆக சிறந்தவர்கள் நம்ம அதுதானா நம்ம பாட்ட நம்மளுடைய புரட்சி பாவில் பாடுறாரு பாருங்க பண்டை பெரும்புகள் உடையோமா இல்லையா பாருக்கு வீரத்தை சொன்னோமா இல்லையா என்டிசை வாய்மையால் ஆண்டோமா இல்லையா எங்களுக்கு இங்கு சன்னரிகளால் தொல்லையா இகழ்ச்சி நேர்ந்தால் இறப்போம் என்றும் புகழ்ச்சியை எம் பூனாம் என்றும் வையம் ஆண்ட வண்டமில் மரவே கையிருப்பை காட்ட எழுங்கிற எந்திராணி எந்த பாவலன் நம்முடைய முன்னோர்கள் வந்து பாட்டு பாடல தண்ணீர் ஊத்தலாம் எழுப்பல வெந்நீரை ஊத்தி எழுப்பிருக்கான் எந்திரா எந்திரா எந்திரன் ஆனாலும் இந்த இனம் எழுந்து வந்ததா தெரியல இப்ப இப்ப கொஞ்சம் பரவாயில்ல நான் கூட சொல்லுவேன் இந்த இனத்துக்கு முன்னாடி பேசுனது சுடுகாட்டில் என்ன பேசுனா கூட நாலு பிணத்தை எழுப்பிருக்கலாம் ரொம்ப நாளா கத்திக்கிட்டு இருக்கான் பாவம் இந்த சீமான் ரெண்டு பேரும் எந்திரிச்சாது வருவான் என்ன சொல்லு என்ன சொல்லு ஏற அல்லத பேசுறான் சீமானா அவன் தம்பி எல்லாம் தங்கச்சி எல்லாம் நல்லா தான் பேசுறாங்க என்னால பேசிட்டு இப்படி இறங்கி போகும்போது சீமா அருமையா பேசுனாப்பா ஏதாவது இருக்கா கொடுத்துட்டு போ கையில ஏதாவது வச்சிருக்கியா பழக்கி ஏ கோட்டை கட்டி ஆண்ட நீ கோணி சாக்கு கட்டி தூங்கிக்கிட்டு இருக்க நீ எல்லாரும் கல்லும் அவளை கோலம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அரிசி மாவில் கோலம் போட்டவன் ஈக்கும் எறும்புக்கும் இரையாக இருக்க வேண்டும் என்று அரிசி மாவில் கோலம் போட்டவன் நீ நீ இலவச அரிசிக்கு கையேந்தி நிற்கிற இலவச அரிசிக்கு இலவச அரிசிக்கு கையேந்திட்ட 
கேவலம் உன் இனத்துல பாரு கொடை வள்ளல்கள் நாடை ஆண்ட மன்னர்களே கொடை வள்ளல்களா இருந்திருக்கான் பாரி ஓரி பேகன் காரி ஆயினல்லி அதிகமான் இந்த மண்ணையாண்ட மகன் தானே அதிகமான் நினைச்சு பாரு ஏ கொடை வள்ளல்கள் கொடை வள்ளல்கள் பாரியும் பேகனும் ஆகச்சிறந்த வள்ளல்கள் ஏன் கேட்டு கொடுப்பது கொடைதான் ஆனால் அது சிறந்த கொடை அல்ல என கேட்கும்போது ஒருத்தன் தன்மானத்தை இழந்துறான் ஐயா எனக்கு பசிக்கு இதை சாப்பிடதா கொடுங்கன்னு கேட்கும் போது தன்மானத்தை இழந்துடுறான் அதனால அது சிறந்த கூட இல்லை அப்ப கேட்காமலே கொடுக்கணும் அது சிறந்த கூட ஆனால் அது ஆக சிறந்த கொடை அல்ல ஆக சிறந்த கொடை என்பது கேட்கும் திறனற்ற உயிர்களுக்கு கொடைய கொடுத்தான் பாரு முல்லைக்கு தேரையும் மயிலுக்கு போறையும் போத்தினா பாரு பாரியும் பேகணும் அவன் தான் ஆக சிறந்த வல்லல்கள் அந்த குளத்தில் பிறந்துட்டு நீ இப்போ வந்து இலவச அரிசி வேட்டி சேலை சக்கரை பொங்கலுக்கு இந்த தீபாவளிக்கு ஏதாவது இனாம் கிடைக்குமா அப்படி இருக்கிற சீட்டு இருப்பேன் தீபாவளிக்கு ஐயோ கருமமே இனாமுக்கு கையேந்துவா ஒரு நாள் தீபாவளிக்கு மட்டும் அறநூறு கோடி குடிப்பேன் அறநூறு கோடி இவ்வாறு இப்போ தீபாவளி வருது இல்லை நவம்பர் பன்னெண்டாம் தேதி தீபாவளி தீபாவளி முடிஞ்ச உடனே செய்தித்தாளில் வரும் பாருங்க அறநூறு கோடி வியாபாரம் டாஸ் மார்க் அப்படின்னு வரும் உனக்கு எதுக்கு இலவசம் உனக்கு எதுக்கு இலவசம் இப்போ அது இந்த பொங்கலுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் பொங்கலுக்கு ஆயிரம் பொங்கலுக்கு ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் வந்து இந்த ஒரு கடையில் நல்லா எடுத்து போட்டிருக்கான் இந்த பக்கம் ரெட்டு ரேஷன் கடை அந்த ரேஷன் கார்டை காட்டி ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கியாச்சு டக்குன்னு துண்டிச்சா இந்த பக்கம் டாஸ்மா இருக்கட இங்க நின்ன இங்க நின்ன ஆளா அங்க நிக்குது அப்புறம் இங்க வரிசையா கொடுத்துட்டு அப்படியே அது அமைச்சர் சொல்றாருல என்ன ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா என்ன காலையில கொடுத்தா சாயந்தரம் எங்க கிட்ட வந்துட போகுது ஐயோ எத்தனை பட்சம் மட்டை வெட்டி வெளுக்கிறது ஒன்னும் புரிய மாட்டேன் அதனால சிறந்த ஒரு இனத்தின் மக்கள் நாம நாம எனக்கு சொந்த நிலத்திலே அடிமைப்பட்டு உரிமை இழந்து நிற்கிறது காரணம் நம்மகிட்ட அரசியல் இல்லை நம்மகிட்ட அதிகாரம் இல்லை அதனாலதான் புரட்சியாளர் நல்ல அம்பேத் சொல்றார் பாருங்க அம்பேத்கர் அதிகாரம் மிக வலிமையானதுங்கிறார் நாம என்ன சொல்றோம் அதிகாரம் மிக வலிமையானது எமது அதிகாரம் எம் மக்களுக்கானதுங்கிறோம் அதனால மக்களுக்கான அதிகாரத்தை நாம நிறுவனம் மக்களின் பிரச்சனைகளை அரசு கையில் எடுக்காத போது அரசை மக்கள் கையில் எடுப்பது தவிர வழி கிடையாது சொன்னாலும் கண்டுக்க மாட்டான் இப்ப தண்ணீரின் தேவையில் தண்ணீரை அடைவதற்கு என்ன செய்யறது ஒவ்வொரு காலமும் ஒவ்வொரு காலத்தில் இந்த வேளாண்மை பருவத்தில் நம்ம தண்ணிக்கு கையெழுந்து நிற்கிறோமே அதுக்கு என்ன செய்யலாம் ஒரு திட்டம் அறுபது ஆண்டுகள் ஆண்டு மாறி மாறி ரெண்டு கட்சியிலும் ஒரு சிந்தனை கிடையாது கல்வியின் தரத்தை உயர்த்துறதுக்கு அறிவை வளர்க்கும் கல்வி என் தேசத்தின் பிள்ளைகளுக்கு ஆக சிறந்த கல்வியை கொடுக்கணும் அறிவார்ந்த சமூகமாக என் பிள்ளைகள் வளர்ந்து வரணும் அப்படி இல்லையே அப்படி இல்லையே சென்னை கன்னிமாரால நூலகத்தில் இடம் இல்ல அறிவு பசி கொண்டு தேசத்தின் பிள்ளைகள் அலைகிறார்கள் அதனால நூறு ஏக்கர்ல பெரிய நூலக லைப்ரரி கட்டுவோம்னா சரி சென்னை சென்ட்ரல் ஜெயிலில் இடம் இல்லை கைதிகள் அதிகமாக இருக்காங்க குற்றவாளி புலல்ல நூறு ஏக்கர்ல கட்டுவோம்னு கட்டினா சமூகம் எங்க போயிட்டு இருக்குன்னு பாரு என்னைக்கு மருத்துவமனையில் கூட்டம் குறைவா இருக்கோ என்னைக்கு நீதிமன்றங்களின் வளாகங்களில் கூட்டம் குறைவா இருக்கோ அன்னைக்குதான் அந்த சமூகம் ஆரோக்கியமான சமூகமாக குற்றமற்ற சமூகமாக வளருது வாழுதுன்னு அர்த்தம் நீ நீதிமன்றத்துக்கு போனீங்கன்னா எவன் தலையாவது துப்பிடினோ ஏன் தலையாவது யார் தலையாவது விழும் நீ ஆஸ்பத்திரி போனா படுக்க இடலாம அப்படி கிடப்பான் அவ்வளவு நோயாளிகள் அவ்வளவு குற்றவாளிகள் அப்போ ஒரு சமூகமே குற்ற சமூகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கு மாறிக்கொண்டிருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவ என்ன பண்ண சொல்லு அதிகமாக போதைப் பொருள் கஞ்சா அபின் குட்கா பன்பராக்கு இந்த மாத்திரை இதெல்லாம் விற்கப்படுறது பள்ளி கல்லூரி வாசல்களில் தான் அதிகமா இப்பெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா கண்டுபிடிக்கவே முடியலைங்கிறாங்க ஒரு ஸ்டாம்ப் சைஸில் வந்து தான் நாக்குள்ள ஒட்டிக்கிட்டா அப்படியே மயக்கமாவே திரிவான்றாங்க பாரு ஆனா நம்ம ஐயா அந்த குட்கா பான்பராக்கெல்லாம் தூக்கிட்டு போவார் சட்டசபைக்கில் போயிருக்கார் எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அப்படியே ஒரு குவாட்டர் போட்டிலேயும் தூக்கிட்டு போனோம்ல 
பேசுவார் கல் வந்து மது இவங்களுக்கு பணம்பால் தண்டம்பால் இருக்குல்ல கல் இருக்குல்ல அது மது அதை விற்கக்கூடாது அது இறக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த டாஸ் மார்க்கில் விற்கிற பீரு பிராண்டி விஸ்கி ரம்மு ஜின்னெல்லாம் அது கோயிலில் கொடுக்குற தீர்த்தம் அதை வாங்கி குடிக்கலாம் ஆனால் அது புனித நீர் அது புனித நீர் தெருவுக்கு தெரு சாராய கடைகளை திறந்து விட்டுட்டு சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்றுறேன் பேசுறது மாதிரி ஒரு பைத்துக்கரத்தன் ஏதாவது இருக்கா சொல்லு ஏதாவது இருக்கா சொல்லு உனக்கு என்ன சட்டம் வச்சிருக்க திட்டம் வச்சிருக்க குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டக்கூடாது ஆனால் குடிக்க போகும்போது ஓட்டிகிட்டு போகலாம் ஏன்னா என்ன அப்போ என்ன பண்ணணும் அங்கே ஒரு ஆம்புலன்ஸை வச்சிடணும் ரொம்ப குடிச்சிட்டாப்பா மட்டையை ஆகிட்டானப்பா அந்த ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றுக்கொண்டு அட்ரஸ் வாங்கி வச்சு இறக்கி விடணும் அதானே அதை ஒருத்தன் சொல்கிறான் இல்லை ஏய் நட்டத்தில் ஓடுற ஆவினையே டோர் டெலிவரி பண்ணுற லாபத்தில் ஓடுற அந்த குவாட்டரை டோர் டெலிவரி பண்ணான் பண்ணுறான் ஒருத்தன் ஒருத்த ஒருத்த கேட்குறான் ஏய் நட்டத்தில் ஓடுற ஆவினே வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு வீடு கொடுக்குறீங்க கொண்டு வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படி லாபத்தில் போகிற அந்த குவாட்டர் கொண்டாந்து எங்களுக்கு வீட்டில் கொடுத்துரும் ஒரு ஊர் கையும் சேர்த்து கொடுத்துரு அப்படிங்கிறாவே அதில் ஒரு படம் வந்தது அது இந்த டாஸ்மார்க்கு ஏதோ ஒரு பேர் ஒரு தம்பி எடுத்துருந்தான் அண்ணே குடித்தா நம்ம தானே தள்ளாடுவோம் நம்ம குடிக்கலன்னா கவர்மெண்ட்டே தள்ளாடிடும்னே அது ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறான் இது இதை இந்த கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவேன் சொல்லு தமிழர்கள் வந்து மிகுந்த மாண்பு கொண்டவர்கள் நீங்கள் நம்ம பாய்மர கப்பலில் கட்டிட்டு போன துணிகள்லாம் இருக்குல்ல அதை வச்சு தான் பல பல இன மக்கள் வந்து உடையை தைச்சிருக்காங்க பாய்மர கப்பலில் நம்ம அப்படி கட்டிட்டு போனோம்ல துணி இந்த பருதா துணி மாதிரி அதை வச்சு கடல் கடந்து வாணிபம் செஞ்சு பெரிய அளவிற்கு வாழ்ந்த ஒரு என்ன கூட்டம் நம்ம கடைசியாக பிச்சைக்கரப்பை மாதிரி வந்து ஓட்டுக்கு ஐநூறு ஆயிரம் கையேந்திர நிலைமைக்கு வந்து நிறுத்திட்டான் ஒரு தலைமுறை என் நிலைமை எனக்கு பின்னாடி வர என் தம்பி தங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னு தான் நான் கத்திட்டு இருக்கேன் எனக்கு பின்னாடி வர என் தம்பி தங்களுக்கு இந்த முச்சந்தில நின்று கத்துற நிலைமை வரக்கூடாது சரி பண்ணிடணும் சரி பண்ணிடணும் சரி பண்ணிடணும் சிறந்த கல்வியை கொடுத்தணும் சிறந்த கல்வியை கொடுத்தணும் சிறந்த கல்வி கொடுத்தணும் உலகத்தரத்தை கொடுத்துடணும் உயிர் காக்கும் மருத்துவத்தை சிறப்பாக செஞ்சிடணும் ஏழை பணக்காரன் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் பாகுபாடற்று எல்லாருக்கும் சரியான மருத்துவத்தை கொடுத்தணும் முதல் குடிமகனுக்கு என்ன மருத்துவமோ அது கடை கோடி மகனுக்கும் கிடைக்கணும் அதுதான் ஜனநாயகம் அதுதான் குடியாட்சி அதுதான் மக்களாட்சி கொண்டு வந்துடணும் தூய குடிநீரின் மக்களுக்கு கிடைக்கணும் சுகாதாரமான காற்று சூழல் இருக்கணும் சுவாசிக்க நல்ல காற்று இருக்கணும் ஆனால் அந்த நாடு மரங்களை எல்லாம் வெட்டிட்டு ரோட்டை போட்டு இந்த அயோக்கியப்பையில் நாலாயிரத்து ஐநூறு கோடி தூய காற்றுக்குன்னு பட்ஜெட்டில் நிதி உதவி நாலாயிரத்து ஐநூறு கோடி எங்கிருந்து காற்றை வாங்கிட்டு வருவீங்க தூய காற்றை எங்கிருந்து வாங்கிட்டு வருவீங்க பியூர் ஏர் எங்கிருந்து வாங்கிட்டு வருவேன் வாங்கிட்டு வந்து எப்படி எனக்கு கொடுப்ப எப்படி கொடுப்ப இப்படி சைடில் ஒரு சிலிண்டர் போட்டு விடுவியா அப்படியே மூக்கில் அப்படி மாட்டிக்கிட்டு அப்படி போக விடுவியா நான் சொன்ன நீ நம்மளை காத்த விற்கிறான் போய் பாரு நிறைய பூங்காக்கல்ல காத்த விற்கிறான் காத்த வித்துக்கிட்டு இருக்கான் தண்ணீரை விற்பான்னு நீ நினைச்சியா தண்ணீரை விற்பான்னு நினைச்சியா நம்முடைய தாத்தா தைவ திருமகன் முத்துராமலிங்க தவிர அவர்கள் வந்து பாலை விற்பது போல பாலை விற்பது போல ஒரு நாள் தண்ணீரை இவர்கள் விற்பார்கள் என்று சொன்னார் யாரும் நம்பல விற்கிறோம் விளை நிலங்களை எல்லாம் வீட்டு மனைகளாக்கி விற்பார்கள் சொன்னாரு நடக்குது புறாக்கள் கூடு கட்டி வாழ்வது போல மனிதர்கள் வீடு கட்டி வாழ்வார்கள் நடக்குது அப்புறம் என்னைக்கே சொல்லியிருக்காரு அண்ணல் அம்பேத்கர் அன்னைக்கே அது சொல்ல வேண்டிய நிலைமை ஏன் வருது மதிப்பு மிக்க நம்ம உரிமைகளை சில ரொட்டி துண்டுகளுக்காக விற்பது என்பது அவமானகரமானதுங்கிறது ஆயிரம் ஐநூறுக்கு உன் உரிமையை நீ விற்கிறீங்கன்னா அப்புறம் என்ன இருக்கு அது ஒரு தன்மான இழப்பு இல்லையா ஜனநாயகத்தில் மக்களாட்சியில் கடைசியாக இருக்கிற கருவியே வலிமையே வாக்குதான் அதை அநீதிக்கு எதிராக கொடுமைக்கு எதிராக ஊழலஞ்சத்துக்கு எதிராக முறையற்ற நிர்வாகத்துக்கு எதிராக தூக்கணும் அந்த வாக்க அதை போய் வித்துட்டா என்ன கேட்கறது உரிமை வச்சிருக்க ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நீ ரோட்டை ஒழுங்கா போட்டியான்னு கேட்கணும் கேட்க முடியுமா உனக்கு உரிமை இருக்கா நீ நோட்டை வாங்காம ஓட்ட போட்டியான்னு கேட்பாங்க அப்புறம் மக்களை சந்திக்க இவர்கள் அஞ்ச வேண்டும் அப்பதான் வேலை மக்களுக்கான பணியை செய்வார்கள் இல்லைன்னா என்ன நீங்க நீங்க இந்த வாட்டி ஒன்றும் செய்யல இந்த இந்த எம்பி ஒன்றுமே செய்யலையே இந்த எம்எல்ஏ ஒன்றுமே இல்லையே அப்போ ஒரு ரிப்போர்ட் போகும் மக்கள்லாம் கொஞ்சம் கோபமாக இருக்காங்கண்ணா சரி கூட ஒரு ஐநூறு கொடுத்துடு அவ்வளோதான் அந்த தெருவில் ரொம்ப கோபமாக இருக்காங்க ரொம்ப கோபமாக இருக்காங்க இல்லடா 
சரி கூட வர ஆயிரத்தை கொடுத்துவிடு அப்படியே கோட்டையும் சேர்த்து கொடுத்து விடு உனக்கு அரசியல் என்ன இருக்கு சொல்லு சாதி மதம் சாராயம் பணம் சாப்பாடு இதை தவிர வேற ஏதாவது அரசியல் வச்சிருக்கியா இருக்கா சரி சாதி சாதி சாதின்னு தான் பேசிட்டிய ரொம்ப காலமா என்ன சாதிச்ச சொல்லு என்ன சாதிச்ச மத மத மதம் யானைக்கும் மனிதனுக்கும் மதம் பிடித்தால் அழிவுதான் மிஞ்சும் கடவுள் வெறி சமய வெறி கண்ணல் நிகர் தமிழுக்கு நோய் நோய் நோயே இடை வந்த சாதி எனும் இடர் ஒழிந்தால் ஆளுவதனம் தாய் தாய் தாயங்கிறான் புரட்சி பவள ஒழிதா அப்படிங்கிறான் பெருமைக்குரிய ஒரு பேரினத்தின் மக்கள் நாம் நம் இன வரலாறு தெரியாதனால அது புரியாதனால பாரு எவ்வளவு மாண்பு இப்ப மக்களாட்சி மக்களாட்சியில பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்க முடியாது சட்டமன்றத்தில் விவாதிக்க முடியாது வெளிநடப்பு வெளிநடப்பு வெளிநடப்புன்னு மன்னராட்சி காலத்தில் நம்முடைய பாட்டன் பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் ஒரு சாதாரண குடிமகள் கண்ணகி கண்ணகி பெருமாட்டி வந்து கால் சிலம்பை உடைத்து என் கணவனாடா கல்வன் நீதாண்டா கல்வன் நீதாண்ட திருட்டு பயன நீதியை ஒரு மன்னன் மன்னன் அவையில் மன்னருடைய அரண்மனையில மன்னர் அவையிலேயே மாண்பு வச்சிருந்தான் தமிழன் ஆக சிறந்தவன் பார் அப்பவே மன்னராட்சி காலத்திலேயே சாதாரண குடிமகள் தர்க்கம் செஞ்சு நீதியை நிலைநாட்ட முடியும் என்கிற ஜனநாயகத்தை வச்சிருந்தவன் இன்னைக்கு சட்டசபைகளை பேச முடியல நீ எங்கள் ஒரு இருபது பேர் அனுப்பிவிடு எல்லாரும் முதலமைச்சர் அமைச்சர் எல்லாரும் வெளிநடப்பு போகும் நாங்க உட்கார்ந்துருப்போம் எந்த கேள்விக்கும் பதில் இருக்காது என்ன ஒழுங்க நடக்குது சொல்லு என்ன ஒழுங்கா இருக்கு என்ன ஒழுங்கா இந்த டாஸ் மார்க் ஒண்ணுலதான் இந்த ஆட்சி பாஸ் மார்க் வாங்குது வேற ஏதாவது இருக்கா சொல்லு வேற ஏதாவது இருக்கா உனைய எப்படி வச்சிருக்கான் பாரு ஒரு மயக்கம் கேளிக்கைகளையும் பொழுதுபோக்கலையும் அதிக ஈடுபாடு உனக்கு கோபம் வருதா இல்லை எவனுமே சரி கிடையாது இந்த ஆட்சி ஒன்றும் சரி கிடையாது உன் வேலை கிடைக்கல சம்பளம் கிடைக்கல அப்படி வருதா போட போட டாஸ் மார்க் போய் குடிடா குடியா குடிச்சு அதுக்கு மேலே ரொம்ப வருதா படம் படம் ஒரு மணிக்கு போயிடு தேர்ட் வாசல் போய் நின்று இடிச்சு பிடிச்சி பாரு என்ன பண்ண போற படம் தானே இன்னைக்குலாம் நாளைக்கு பார்க்கறது கேரளாவில் இல்லாத சினிமாவா மம்முட்டி மோகன்லாலை விட சிறந்த நடிகர்கள்லாம் இருக்காங்களா அங்கே இப்படி தானா மம்முட்டிகிட்ட கேட்குறாங்க என்ன உங்கள் நீங்கள்லாம் கட்சி எங்கள் மக்கள் வந்து திரையரங்குகளை தலைவரை தேடுறது இல்லைன்னு போயிட்டார் நீங்கள் ஒரு கொடுமையான ஆட்சி நடக்கிறது என்றால் நல்ல ஆட்சி நடக்கவில்லை என்றால் ஆட்சி செய்பவர்கள் அது மட்டும் அதற்கு பொறுப்பு அல்ல அந்த தலைவனை தேர்வு செய்த மக்களும் அதற்கு பொறுப்பு நீங்க அதை கவனத்தில் வச்சுக்கணும் அக்கறையாக உங்கள் பிள்ளைகள் எங்களை தவிர யாரும் உங்களோட இவ்வளவு அக்கறையா பேச மாட்டாங்க ஏன்னா நாங்க ஓட்டுக்கானவர்கள் அல்ல இந்த நாட்டுக்கானவர்கள் நாங்க வாக்கு கேட்டு வருவதில்லை எதிர்கால என் தம்பி தங்கைகளின் வாழ்க்கையை கேட்டுதான் கையேந்தி நிற்கிறோம் விட்டுறாதிய பதிமூணு வருஷமா கத்திட்டேன் நான் இந்த கட்சி ஆரம்பிச்சு அதுக்கு முன்னாடி கத்திருக்கேன் ஓட நடக்க உடம்புல உங்க பிள்ளைகளுக்கு தெம்பு இருக்கும் போதே அதிகாரத்தை கொடுத்துருங்க எல்லாம் சரி பண்ணிடும் தண்ணி இல்ல அது இல்ல வேலை இல்ல வெற்றி இல்ல எதுன்னு நீ வாழ்ற இடத்திலேயே உனக்கு அரசு வேலையை கொண்டாந்து கொடுத்துருவேன் என்ன நிசிமான் கொடுப்ப நான் தான் மாடு வளர்ப்பேன் ஆடு வளர்ப்பேன் நாட்டுக்கொடி வளர்ப்பேன் பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பேன் அங்கெங்கே வாழ்ற இடத்துல அரசு வேலை கரும்புல என்னடா வரும் அந்த கரும்பு வரும் போறா கரும்பு கரும்புல இருந்து கரும்புல இருந்து சக்கரை காய்ச்சல தொழிற்சாலையை போடுறா அச்சு வெள்ளம் போடுறா அதை போடுறா கரும்பு சக்கரை இருந்து சாப்பாடு தட்டுற சாப்பாடு சாப்பிட்ற தட்டு தயாரிக்கிற தொழிற்சாலையை போடுறா அங்கங்க அவன் வாழ்விடத்தில் வேலையை கொடுத்துடுறா முடிஞ்சு நான் பத்தாயிரம் உனக்கு சம்பளம் தரேன் நீ செலவு பண்ணி கட்டிட்டு பார்ப்போம் ஏன்னா உனக்கு தேவைப்படாதுல பிள்ளைய படிக்க வைக்கணும் காசு தேவைப்படுது ஏன்னா காசு கட்ட வேண்டியது இருக்கு அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியல அப்பாவுக்கு முடியல வைத்தியம் பார்க்கணும் காசு தேவைப்படுது நானே பார்த்துறேன் நானே படிக்க வச்சுறேன் உனக்கு என்ன அப்புறம் செலவு இருக்கு என்ன செலவு இருக்கு சொல்லு ஒரு நீ செலவே பண்ண முடியாது அதை 
பிரிட்டன்ல இப்ப லண்டன் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபா சம்பளம்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் எழுபது ரூபாய் எடுத்துக்கிறோம் அது எழுபது ரூபாய் எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் அந்த எழுபது ரூபாய நல்ல கல்வி நல்ல மருத்துவம் தூய குடிநீர் கழிவறைகளில் கழிவறையில் வாஷ் மிஷினில் திருகி அந்த தண்ணியை குடிக்கிற அளவுக்கு தூய தண்ணீரை கொடுப்பான் திடீர்னு என் தம்பிகளுக்கு நான் எங்கடா போயிட்டாருண்ணே இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் மருத்துவமனையில் போய் படுத்திருந்தேன் உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லைண்ணே சும்மா போய் ரெஸ்ட் எடுப்போம்னு படுத்திருந்தேன் ஏன்டா அப்படி அது அன்னை ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி இருக்கும்ண்ணே மருத்துவமனை போய் படுத்து ஓய்வு எடுத்துகிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு வர்றது அவன் வந்து என்ன செவிலியர் மருத்துவர்லாம் வீட்டில் வந்து பிரசம் பார்த்துட்டு போகிறான்ல வீட்டில் வந்து சோதிச்சு சோதிச்சு நீங்கள் கற்பிணியாக இருக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு முறை சாப்பிட்டு முறையாக மருந்து எடுக்கிறீங்களா அது நாடு அவன் நாடு நீ என்ன வச்சுருக்க நீ இங்கே பாரு அணுவில் ஆபத்தான மின்னூர் பதிவு அணுவில் அணுவில் வெடித்தா பேரழிவு அதை அரசு வச்சுக்கிறோம் அனல் மின்சாரம் அதை அரசு வச்சுக்கிறோம் ஆனால் காற்றாலை மூலமாகவும் சூரிய ஒளி மூலமாகவும் தயாரிக்கிற மின்சாரத்தில் சூழியலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை அதை தனியாக இருக்க கொடுத்துரும் எப்படி எப்படி இருக்கு நான் அணுவில் எழுத்து போராடணுமா அது அரசு எழுத்து போராடணும் நான் அனல் மின்சாரத்தில் உலர் சாம்பளம் கொட்டி ஓரே தூசி ஆக்கி வச்சுப்பான் நாடே குப்பை மேடாயிரும் ஏ முல்லை பெரியாற்று முல்லை பெரியாற்று அணை இருக்குல்ல அணைக்கு கீழே பேபி அணைன்னு ஒன்று இருக்கு அதில் சில மரங்கள் அடர்ந்துருக்கு அந்த மரத்தை வெட்டிட்டு தூர்வார்னா அதிகப்படியான தண்ணீரை தேக்கி வைக்க முடியும் இது யதார்த்தம் இந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கு நாற்பது ஆண்டுகளாக கேரள அரசு கிட்ட தமிழ்நாடு அரசு முறையிடுதுங்க நாற்பது ஆண்டுகளாக தர மறுக்குதுங்க இந்த மரத்தை வெட்டக்கூடாது சரி ஆனால் வெட்டினால் மறுபடியும் நட்டு வளர்த்துற முடியும் ஆனால் நீ எந்த கொம்பனாலும் உருவாக்க முடியாது என் மலையை வெட்டி 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 எடுத்துகிட்டு போகிற இப்போ மரத்தை வெட்ட அனுமதி தராத நீ என் மலையை வெட்டி எழுந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எப்படி அனுமதிக்கு இந்த அரசு எப்படி அனுமதிக்குது அது கேரளாவின் குப்பை மேடா என் தமிழ்நாடு இருக்கு எல்லாம் மாட்டுக்கழிவா ஆட்டுக்கழிவா அந்த கழிவா எல்லா குப்பையும் ஒன்னா கொட்டி கொட்டிட்டு போயிடும் இந்த அரசுக்கு தெரியாத சோதனை சாவடி இருக்கா இல்லையா மாநிலங்களில் உள்ள கடக்கும் போது செக் போஸ்ட் இருக்குல்ல தம்பி இங்க பாரு தம்பி கேரளாக்குள்ள நீ பயணம் பண்ணிப்போ கார்ல நீ பிளாஸ்டிக் போத்தல வச்சு இருந்தீங்க வச்சுக்கீங்க போத்தல வச்சு வச்சுக்கீங்க வாங்குவோம் வாங்கி அந்த செக் போஸ்ட் இருக்குல்ல அங்க இருக்கிற காவலர் வச்சுப்பாரு பிளாஸ்டிக் அனுமதி இல்லை நீ போ அப்படின்பாரு உன் வண்டி என்ன எல்லாம் குறிச்சுக்கிறார் உன்னுடைய அலைபேசி தொடர்பு என்ன எல்லாம் குறித்து வச்சுருப்பார் உண்மையிலே என் தம்பிகள் போகும்போது பிளாஸ்டிக் தண்ணி கொண்டு போயிட்டான் பிடிச்சிக்கிட்டார் பிடிச்சி இங்கே வச்சுட்டு போயிருங்கன்ட்டு போனால் திருப்பி அவன் வரும்போது இரவில் வராரு இரவில் இரவில் திருப்பி வராங்க வரும்போது காலையில் அந்த பிடிச்சாரில் அந்த காவலர் இல்லை வேறு காவலர் இருக்கான் ஆனால் வண்டியை விளையாட்டு பார்த்து அந்த நம்பரை குறித்து இங்கே வாங்க இந்த போத்தல் உங்கள் தானே உங்கள் ஊருக்கே கொண்டு போயிருங்கன்றான் நீ அற்ப கொசுவை ஒழிக்க முடியல நீ ஊழலஞ்ச தொழிப்பின் பேசிட்டு கொசு ஒரே போடு டங்குங்கிறான் ஊதுறான் சங்குங்கிறான் ஊதிடுறான் அது முடிஞ்சிருது அதோட கொசுவை ஒழிக்க முடியல கொசு எப்படி உற்பத்தி ஆகுது நீர் தேங்குற இடத்துல அழுக்கு நீர் ஒரே இடத்துல அது முட்டையிட்டு கொஞ்சி பிரிச்சிருது அதை திங்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து தவளை அந்த அரட்டலைக்கு தான் அந்த உணவு அதை நீ திங்கி விடுறது இல்லை தவளை என்ன பண்ணுற பிளீச்சிங் பவுடர் போடுவோம் அதனால் போடுறது போடுறது அந்த அந்த அரட்டில் வருதுல்ல அதெல்லாம் பிளீச்சிங் பவுடர் போட சேர்த்துருது கொசு சுதந்திரமாக லட்சக்கணக்காக முட்டையை போட்டு கிளம்பி வந்து பூனை போட்டு தள்ளு போயிடுது இதான் நடக்குது ஒரு நாள் சுத்தமாக வச்சுக்கிற முடியல ஒரு அஞ்சு வருஷம் தான் நான் உன் பிள்ளைட்ட ஒரு அஞ்சு வருஷம் கொடுத்து பாருங்க அஞ்சே அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு ஆண்டு நீ ஏங்குவ ஏங்குவ அன்னைக்கே அவன்கிட்ட நாட்டை கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நேசிக்கணும்ல மண்ண மக்களை நேசிக்கணும்ல அந்த என் என் பிள்ளைகள் என் பெற்றோர்கள் என் உறவுகள் என் மண் என் நிலம் என் காடு என் மலை என் அருவி என் ஆறுன்னு நேசிக்கணும்ல அவன்ட்ட தான் நான் நாடு முடியும் ஐயோ என் மொழி சாகுதே ஐயோ என் மொழி மொழியை படிக்க முடியலையே படித்தா என் மொழி அழியுதே ஐம்பதனாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மூத்த ஒரு இனத்தின் தாய்மொழி அழியுதேங்கிற ஒரு கவலை இருக்கணும்ல நான் இருந்தால் அப்படிதான் சொல்லுவேன் நீ தமிழ் படித்தா வேலை கிடைக்குமா தமிழ் படித்தா சோறு கிடைக்குமான்னு கேட்பியா தமிழ் உனக்கு வேலையும் சோறுமா இல்லை தமிழ் நமக்கு உயிர் தமிழுக்கு அமுது என்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் என்று புரட்சி பவளன் பாடுறான்னா உயிரிடா தமிழ் பேச்சு மொழி அல்ல என் மூச்சு மொழி தமிழ் என் மூச்சு மொழி அப்புறம் அந்த மொழியை எப்படி நான் சாக விடுறது என் இன என் இனத்தின் அடையாளம் தமிழ் எனக்கு அடையாளம் 
நான் முகம் சிதைந்து இறந்து போனால் என் பிணத்தை உனால் அடையாளம் கட்ட முடியாது என் மொழி சிதைந்து அழிந்து போனால் என் இனத்தை உனால் அடையாளம் கட்ட முடியாது ரெண்டு ஒன்று தான் அப்போ தமிழ் மீட்சியே தமிழர் எழுச்சிங்கிற தேவனைய பாவனர் மொழி ஞாயிறு அப்போ தமிழ் மீட்சி வரணும் தமிழர் எழுச்சி வரணும்னா அதிகாரம் தமிழன்ட்ட வரணும் நீ இப்படி சொல்லிவ தமிழ் படிச்சாதான் வேலை கொடுப்பேன் தமிழ் படித்தா தான் வேலை கொடுப்பேன் அரசு பள்ளி கல்லூரியில் படிச்சுட்டு வரையா வேலையில் முன்னுரிமை கொடுப்பேன் இந்தி படிச்சிருக்கியா படிச்சுக்க 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 எதுக்கு படித்தப்பா வட இந்தியாவில் வேலை போ போய் அங்கே போப்பா இங்கிலீஷு நல்லா படித்தா எதுக்குப்பா படித்த இங்கிலீஷு வெளிநாட்டில் வேலை போப்பா பாஸ்போர்ட் விசா நான் எடுத்து கொடுத்து விடுப்பா போப்பா அமெரிக்காவில் போய் நீ வேலை பார்க்குறீல சாஃப்ட்வேரில் வேலை பார்க்குறீல உன் கணினி பொறியியல் அறிவுக்கு வேலை கொடுத்துருக்காங்கண்ணா இல்ல உன் இங்கிலீஷ் கால கொடுத்துருக்கானா சொல்லு நீ படிச்சிருக்கல கம்ப்யூட்டரு கணினி பொறியியல் இருக்குல்ல அந்த அறிவுக்கு வேலை கொடுத்துருக்கானா உன்னுடைய ஆங்கிலத்துக்கு வேலை கொடுத்துருக்கானா அவனை விட வாணி ஆங்கிலம் நல்லா பேசுற போற அத அவன் தாய்மொழி நீ தமிழ் படிக்கிறதுக்கும் வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்கறதுக்கும் ஏன் குழப்பற என்ன ரெண்டு தடவை கைது பண்ணிட்டான் அமெரிக்காலையும் கனடாலையும் கைது பண்ண உடனே கூட்டி வந்த ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் தான் அவன் ஏன் அவனுக்கு தெரியும் இவன் தமிழில் தான் பேசுவான்ட்டு அவன் நாம் தமிழர் கட்சியின் கொள்கை என்ன என்ன கொள்கையை சொன்னால் என் கட்சியில் சேர்ந்துக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் நான் அவன் அவங்க ஒன்று அவன் பேச பிறகு அவன் சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க என்னடா இப்படி ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறானே அப்படின்னு அனுப்புறதுன்னு ஆயிடுச்சுல அனுப்பிவிடு சும்மா போட்டு தேவையில்லாத கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காது என்னை அனுப்புறதுன்னு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது நான் ஒரு சும்மா காமெடி பீஸு பிக் <laughs> அப்ப நினைச்சுக்கிட்டேன் சரி விடு அந்த பயம் உங்களுக்கு இருந்தா சரிதான் அதனால நம்மளால் எவ்வளவோ சாதிக்க முடியும் எவ்வளவோ பெரும்பையில் கொண்ட ஒரு தேசிய இனத்தின் மக்கள் நாம் ஏன் எனக்கு பின்னாடி வர்ற என் தம்பி தங்கைகளாவது மதிப்புமிக்க தம் வாக்கை விற்காம ஒரு வலிமையான அரசியலை உருவாக்கி தமிழ் பேரினத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் உங்களுக்கு இருக்கு இது என்னோட வேலைன்னு நினைக்க கூடாது நம் ஒவ்வொருத்தருடைய வேலை இது ஒவ்வொருத்தருடைய வேலை இந்த இனத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தருக்குமான இது பிறவி கடமை வரலாற்று கடமைன்னு நீங்கள் நினைச்சு செய்யணும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கற்பிக்கிறார் என் தம்பி தங்கைகளே நீ யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு உழைக்கிறாய் என்ற எண்ணத்தை கைவிடு நீ பிறந்த பெருமை மிக்க சமூகத்துக்காக உழைக்கிறோம் என்கிற திமிரும் பெருமிதமும் உனக்கு இருக்கணும்டாங்கிற நீ எந்த நோக்கத்தை கொண்டிருக்கிறாயோ அதில் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறாரு இது நின்றுட்டு இதெல்லாம் வெல்லுமா இதெல்லாம் சரி வருமா என்னத்தக்க நேரம் மாதிரி பேசிட்டு கூடாது என்னத்தை போய் என்னத்தை பிடிச்சு எப்படிலாம் பேசிட்டு கூடாது நம்பணும் வெல்லும்னா நம்பணும் நம்பிக்கை வைக்கணும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை வைக்கணும் மாவீரன் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சொல்றாருல்ல உன்னை ஒருவனாலும் தோற்கடிக்க முடியாது உன் நம்பிக்கையில் நீ தோற்கிறவரை நம்முடைய தலைவர் நமக்கு என்ன கற்பிக்கிறாரு நல்லவர்கள் கூட தோற்றதாக வரலாற்றில் செய்தி இருக்கிறது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் தோற்றதாக வரலாற்றில் செய்தி இல்லைங்கிறது அந்த நம்பிக்கை இருக்கணும் அலெக்சாண்டர் உலகம் புறா வென்றான் கிரேக்க மாவீரன் எல்லா வெற்றிகளையும் பொண்ணு மணி அவளை எல்லாத்தையும் எல்லா தோழர்களுக்கும் பிரித்து கொடுத்துறான் எல்லாருக்கும் படையில் இருக்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துறான் அலெக்ஸ் எல்லாத்தையும் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே உனக்கென்று என்ன இருக்கு அப்படிங்கும் போது ஓடி போய் தன் குதிரையில ஏறி உட்கார்ந்து இடையில் இருந்த வாழை உருவி விண்ணை நோக்கி செலுத்தி தூக்கி காட்டுறான் என்னிடத்தில் நம்பிக்கை இருக்குதுங்கிறான் அந்த நம்பிக்கையோட வாரங்கள் என் அன்பு தம்பி தங்கைகளை உறுதியாக நம்ம வெல்லுவோம் உலகத்தின் தலை சிறந்த நாடாக நம் தாய் நாட்டை தமிழ்நாட்டை மாற்றி படைப்போம் சிறந்த நாடாக பூமியின் சொர்க்கமாக மாற்ற முடியும் நீ இறந்த பிறகு சொர்க்கத்தை தேடாக இருக்கிற இந்த பூமியை சொர்க்கமாக மாத்து நீ அதெல்லாம் நினைக்காத நீ பசிங்கிற வார்த்தை இல்லாம ஒழிச்சு விட்டுடலாம் ஒன்னும் யோசிக்காத நீ ஒன்னே ஒண்ணுதான் செய்யணும் ஒரே ஒரு ஓட்ட விவசாய சின்னத்துக்கு போட்டு நாட்டு அண்ணன் கொடுத்துரு 
நாடு மக்களும் நல்லா இருக்கணும் நல்லா வாழணும்னா என்னைய நாடு என்னைய தேடு எனக்கு ஒரு ஓட்டை போடு 